Hello po mga kabukid! Welcome back po! Sa video naman natin ngayon, pag-uusapan natin ang isa pang uri ng operasyon sa poultry farming. Ito ang layer operation. Dito, malalaman mo ang mga ideas na dapat tandaan sa pagpili ng artiel na manok, magandang lahi, gabi sa tamang pagpapakain, mga gastos, at ang posibleng kitain sa operasyong ito. Ano ba ang tinatawag na layer? Ang mga layer ay ang manok na pinalaki para sa produksyon ng itlog. Ito ay karaniwan ng itlog sa edad na 20 weeks hanggang 72 weeks na may mahusin na produksyon. At pagkatapos maabot ang mataas na produksyon sa pangitlog, itlog, maaari mo may pagbenta bilang karne naman ito. Tandaan, hindi po kailangan ng inaing manok ang tandang upang sila ay mga itlog. Gayunpaman, kinakailangan ang isang tandang upang makapag-produce ng fertilized egg para maging sisiw ang mga itlog. Ang lahi ng manok ay isa sa nakaka sa produksyon ng itlog, maliban sa wastong pag-aalaga ng iyong manok. Narito ang mga ilang lahi na magandang alagaan na angkop sa produksyon ng itlog. Decalb Loman Leghorn Babcock Ano ba ang pulet? Ang pulet ang tawag sa babaeng batang manok na wala pang isang taong gulang. Bagaman sa industriya ng pagpapaitlog, ito ang tawag sa manok na hindi pa nangingitlog. Sila ay nagiging inahin kapag nagsimula ng kanyang pagitlog. Narito ang mga ilang batayan sa pagpili ng RTL na manok, pero ito ay nakadepende pa rin sa katangay ng dahi ng manok. Head and Head Parts Ang mga mata ng pulit ay dapat maliwanag, alerto at bilugan. Dapat ay may kli ang kanyang tuka, panghugis ng ulo ay pabilog, at patag sa magkabilang tabi, body weight. Ang timbang ng manok ay dapat naaayon sa edad nito. Body type and shape Ang hugis ng katuan ay nakislan pababa mula sa mga balikat hanggang sa isang makitid na base ng buntot. Vigor and Vitality May malusog, masigla, mabilis sa paggalaw, at alerto ay mga sinyales ng isang mataas na kalidad ng manok. Large and Soft Abdomen Ang tiyan ay malapad, malambot, at walang taba. Pigmentation May madilaw na kulay na balat, tuka, vent, paa, at parte ng ulo ay may sinyales na may patuloy na pangitlog pero ito din din nawawala kapag nagsimula ng mangitlog. Plumage Conditions Ang mga balahibo ay dapat na malinis at maayos na lumago. Ito ay nagpapakita ng may maayos na pag-aalaga. Paano mo naman malalaman kung isang RTL ay handa ng mangitlog? Dapat alam mo ang edad ng nabili mong manok. Tingnan mo ang palong. Ang isang normal at malusog na palong ay mapula o maitim depende sa lahi. Pero ang isang pulet na hindi pa umaabot sa wastong edad ay mayroong isang maliit at pinkish na palong. Lambi or wattles Kapag umabot ang RTL sa wastong edad, ang lambi ay lalaki magiging kulay pula rin. Ngayon din ang vent. Ito ay lalaki, mamumula, mamasamasa, at lalambot. Dito naglalabas ang manok ng mga itlog kasama ang ihi at ang dumi. Narito naman ang mainam na timbang ng manok. 
base sa edad nito. Atin namang tuusin ang mga gastos at kapital sa chicken layer poultry business. Kung nakabili ka ng 100 na RTL na manok sa edad na 18 to 19 weeks at ang presyo ng isa ay 350 pesos, magkakahalaga ito ng 35,000 pesos. Ang egg production mula sa isang layer poultry farming ay nakasalalay sa wastong pangangalaga. Ang mortality rate ay maaari umabot ng 3% to 14%. Ang isang daang mong manok maaari kang mamatayan ng tatlo hanggang labing apat na manok. Narito naman ang feeding program para sa ating mga manok. Ang uri ng feeds ay depende pa rin sa programa ng nabili mong brand. Pinapatuka sila ng pre-layer feeds. Ito ay may mataas na antas ng calcium at pinangangalagaan ang kinakailangang supply ng sustansya sa maagang paglaki ng mga pulit. Binibigyan sila sa edad na 17 to 18 weeks. Ang average na makakain ng isang manok ay 85 grams. Sinusundan naman ito ng chicken layer 1 feeds. Nagbibigay ito ng mga masustansyang pagkain na kinakailangan ng manok upang makamit ang mataas na produksyon ng itlog. Sa edad na 19 to 45 weeks, ang average na makakain ng isang manok ay 110 grams. Sinusunda naman ito ng chicken layer 2 feeds. Natutugunan nito kinakailangang nutrisyon ng manok upang mapanatili ang patuloy na mataas na performance sa pangitlog hanggang sa calling age nito. Sa edad na 46 weeks pataas, ang average na makakain ng isang manok ay 110 grams. Sa kabuuan, kung ang average na feeds na makukonsumo ng isang manok ay nasa 110 grams kada isang araw, kung meron kang isang daang manok, ito ay kukonsumo ng 11,000 grams or 11 kg kada araw. Kung ang presyo ng feeds ay 1,250 pesos kada isang sako at 25 pesos kada kilo, gagastos ka ng 275 pesos sa 100 na manok kada araw or 2.75 pesos naman ang gastos mo sa isang manok kada araw. Gagastos ka ng 1,250 pesos ng isang sako kada 4.5 days. Sa panimula, part ng initial investment mo talaga ang feeds. Nakapagsimula ka sa week 18, gagastos ka ng 1,428 pesos. Sa week 19 to 22, gagastos ka naman ng 5,535 pesos. Sa unang buwan ng pag-aalaga mo, ang total fees na magagastos mo ay 6,963 pesos. Kinakailangan mo rin mag-invest sa kitchen building. Maaari kang gumawa gamit ang kawayan o kahoy sa mas mababang halaga. Sa kabuan, maaari kang gumastos ng 10 to 15,000 pesos kasama ng building. Meron namang nabibiling ready to made na battery cage. Maaari kang gumastos dito ng 25 to 30,000 pesos kasama ng may matatag na building. Isama mo rin ang gastos mo sa buwan ng tubig at kuryente. Maglaan ka ng gastos na 300 to 400 pesos kada buwan. Medicines at vitamins. Maglaan ka rin ng gastos na 200 to 400 pesos kada buwan. At iba pang gastos na 500 to 800 pesos kada buwan. Karamihan sa inaing manok, ang pinakamataas sa produksyon ay halos na sa 30 weeks ng edad. Ang mga unang itlog nito ay maliit, lalaki sa paglipas ng panahon, pero bababa naman ang produksyon. Halimbawa, kung ang iyong manok ay nakapangitlog ng 250 piraso sa kanyang unang taon, bababa ang produksyon ng 80% sa pangalawang taon, katumbas ng 200 na itlog. Sa pangatlong taon, bababa naman ito ng 70%. Sa ikapat na taon ay 60% kumpara sa unang taon. Ang manok habang tumatanda ay lumalaki naman ang itlog.
ang lahat ng mga inahing manok ay nagsisimula sa maliit na pangitlog at unti-unting lumalaki. Sa mga unang linggo ng pangitlog ay maaaring hindi regular ang sukat, may malambot na mga shell, walang yolk, o may doble yolk. Ngunit, pagkatapos ng isang linggo o higit pa, ang itlog ay dapat maging pare-parehas. Ito ang mga klase ng timbang ayon sa kanilang bigat. Narito naman ang mainam na produksyon ng itlog base sa tagal ng pag-aalaga. Ikumpara mo ito sa bilang ng aktual na itlog. Ito naman ang formula para mo makukuha ang egg production rate kada linggo or araw. Halimbawa, noong week 20, nakapag-produce ka ng limang itlog sa isang araw. I-divide mo ito kung ilan ang inahin mo times 100. Kakalabasan nito ay 5%. Sa table na ito, makikita nyo ang projected monthly egg production ng 100 na manok hanggang 9 months. At para may idea kayo sa ROI, kwentahin natin ang gastos sa unang buwan at sa kita ng 100 heads na manok. Gagastos ka ng 8,313 pesos. At ang total sale value sa loob ng isang buwan na may 5% na production ay nasa 654 pesos. Tandaan, sa mga unang buwan nito, hindi ka muna kikita kasi may initial expense ka sa feeds at ang production ng itlog ay maliit at mababa pa. At sa paglipas ng ilang buwan, tumataas ang produksyon ng itlog. Sa ika-anim na buwan, Maaring ang return of investment mo ay nasa 12.38% or net income na 7,428 pesos. Maaring mo mabawi ang kapital na 60,000 pesos makalipas ng 30 months na pag-aalaga. Meron po akong ginawang tool para sa layer business na ito. Gabay mo sa pagpaplano. Dito, Ilalagay mo ang gastos, kapital, presyo ng feeds, presyo ng itlog, at kung ilan ang RTL na alaga mo. Panoorin nyo rin po ang isa pang klase ng operasyon sa poultry farming, ang broiler, poultry business, at dress chicken business. Kung gusto mong matutunin ang operasyon ito, sana po ay may natutunan kayo sa video na ito. Huwag nyo po sanang kalimutan mong subscribe at supportahan ako sa mga susunod pa nating mga video. Maraming salamat po sa panonood mga kabukid!